，要不，要不咱们改名字就叫庄家菜。嗯，这名好啊，简单明了。嗯，一听就是爸开的饭馆啊。嗯，就就就那么着啊，就那么定了。啊、<笑><笑>这回老爷子乐了，<笑>是不是还想开一个盛大的开业仪式啊？哎，开业仪式就免了吧，太张扬。爸，开饭馆不就得张扬点吗？你懂什么呀？我开的是私房菜，啊，我有我的经营方式，我都想好了，到时候把老董，还有咱们京城那些著名的食客，嗯，请到咱们饭馆来，让他们尝尝菜，给点评点。太好了，我们又能学新菜了。行，选个好日子，啊，咱们庄家菜开业。葱烧海参，这是他们的看家菜。现在来，新菜又来了。哎呦，我啊！大虾酱师，请慢用。来来来，好吧，这漂亮啊！来来，别客气了，媳妇儿动作快了，好好好。别客气，别客气。哎，您来，来来，尝尝尝。来，您坐。这个菜真是不错。是。嗯。哦。大虾。火烤鸭心，哎呦，大眼睛，好，来来来来，大伙儿一块尝尝。哎呀，庄老连白玉杯都用上了，哎，这讲究，哎呦，不错呀。哎，庄老，菜上菜呀，差不多了，您来，赶紧坐坐坐坐坐。哎，最后一道大菜，呃，各位上演，清蒸食鱼。嘿，好，好。中了，来来，你快坐，快坐，快坐。哎呀，以清蒸食鱼压轴，够档次，够讲究。上次啊，我在压馆子吃了一回食鱼，好嘛，鱼鳞全给挂了。啊，好，我当时就想让他们退餐费，完全大外行，根本不知道食鱼吃的就是鳞。嗯，你们看庄老这鱼做的啊，重点的佐料都没放。就怕盖住鱼肉的清香。哎呀，尝尝啊！嗯，鱼鳞入口即化，慢火蒸的，够功夫。来，大伙尝尝，来来来来来来，吃吃吃。哎呀，我说东老啊。我这个馆子是按照您的意思，总算是开起来。是，您给品鉴品鉴啊。菜就不说了，装修、家具摆设、杯碗盘碟儿，都算讲究。不过，我总觉得您这馆子里缺点什么。哦，缺什么呀？您这中堂上啊，缺一个镇店之宝物。宝物，啊，什么宝物啊？缺的就是慈禧老佛爷当年赏您爷爷的那只珐琅彩掐丝龙凤纶金碗。啊，珐琅彩掐丝龙凤纶金碗。嗯，我说董老啊，您知道的还挺清楚。嘿嘿，多新鲜呐！你也不看看我是干什么的？我这一辈子呀，就喜好
研究跟吃有关的东西。当年慈禧老佛爷的寿宴，你爷爷献上了一品清汤枇杷宴菜，老佛爷品尝之后大悦呀。不光下旨赏赐了御膳房的一百多位厨子，还特别把那只珐琅彩掐丝龙凤纹金碗赏给了您的爷爷。这件事儿啊，秦行的野史里是有记载的，行里的老人都知道，我能不知道吗？如数家珍，佩服，佩服。哎呀，庄老哥，咱们俩这么多年的交情了。我这到现在呀、啊，还有一件事儿，云里雾里的，您能不能帮我这个黄土埋了半截的人，答答疑、解解惑呀？啊，哎，您想问什么，尽管直说。好，我就不明白了，御膳房这么多名厨，三百多道精美的菜肴都没要下赏来，您爷爷凭。什么一碗简简单单的清汤枇杷宴菜，能得来这么大一个彩头啊？这要是别人问呢，我绝不会告诉他。咱们俩这么多年的交情，嗯，你又为我们庄稼菜出了那么多高招，是吧？既然您今天想问，我要是再不告诉您，那我庄为天就不够举起了，对吧？庄老哥，谢了。您，其实啊，说破了，简单之极。哎呦，您就别卖关子了，快说吧，我都快急死了。我爷爷那道汤啊，没放盐，没放盐，这这怎么说法啊？你想啊，老佛爷吃了三百多道菜。啊，酸甜苦辣咸尝了一个遍。那个时候，老佛爷已经口味极重了，是吧？等到我爷爷这道清汤枇杷宴菜，老佛爷喝下去，顿感清淡爽口，美味无比，所以呀、啊，龙心大悦。哎呦，也就是说，您爷爷这道清汤。把老佛爷之前尝的那三百多道菜的所有口味都中和到这碗汤中，混为一体，把这次寿宴盖了一个完美的盖儿。说白了，老佛爷哎吃了三百多道菜，齁着了，他渴呀。嗯，啊，当时你就是呃给他上一碗白开水，哎，他都会觉得鲜美无比，因为他解腻呀。